Auschwitz. To było wielkie przeżycie i wielkie odkrycie czegoś nowego. Moja droga przez Oświęcim nie była łatwa. Ujechało się pociągiem normalnym, osobowym. To była taka mowa, że to jest obóz pracy. A to jak usłyszałam obóz pracy, to sobie pomyślałam, no ja, ja się tak bardzo pracy nie boję. Jeszcze ten, tę moją wizję potwierdził mi ten nad bramą napis Arbeit macht frei. Praca czyni wolnym. I z takim właśnie, w takim nastroju przekroczyłam tę bramę z napisem Arbeit macht frei. Trzeba było rozebrać się, zdjąć wszystko z siebie, oddać, oddać całe ubranie. Nie, nie mówiąc już o, o torebkach, o biżuterii, bo przecież kobiety tam miały, również były starsze, to miały biżuterię. Zegarki, wszystko trzeba było oddać. No i popędzono nas do tak zwanej łaźni. I starałam się omijać tę, tę, tę wannę, tę higienę. Przemknęłam do tych, które wyszły już z wanny. Ale mnie obserwowała Niemka, Eszeszmanka. No, wzięła mnie za włosy i zaciągnęła do tej wanny. Dałam, dostałam kilka takich uderzeń pejczem i musiałam wejść do tej brei, bo to była breja, breja już. No i tu już upadły ze mnie wszelkie. Złudzenia. Stopniowo, stopniowo się człowiek przyzwyczajał. W każdym razie do czego się przyzwyczaiłam? Do tych nocnych, straszliwych krzyków osób, które szły na, na druty. To były te, które uznawały, że nie ma sensu się bronić, że trzeba po prostu samemu się wyzwolić. A, do, a drogę do wyzwolenia widziały jedną na tych drutach. I to był taki straszny krzyk osoby, która ginie rażona prądem, że naturalnie ja się zawsze budziłam. Czy to się działo w pobliżu mojego bloku, czy, czy dalej, zawsze się budziłam. Ale stopniowo się chyba jednak obojętnieje. Chyba by nie można było, gdyby się tak przeżywało jak na początku. To chyba nie można byłoby tego chociażby nawet nerwowo wytrzymać. Kiedy wychodzę poza ten teren, gdzie były baraki, gdzie był obóz i kiedy idę do miasta, słyszę stukanie swoich obcasów i myślę, że tam przecież są prochy ludzi, że to jest cmentarz, że to miasto jest cmentarzem, bo, bo przecież wszędzie wysypywali te, te popioły, wszędzie. I, I miasto też na pewno było, nie było od tego wolne. Wtedy mnie to ogarnia. Nie tam, gdzie ja jestem właśnie wśród ludzi, którzy przyjechali, żeby się czegoś dowiedzieć. Tylko kiedy wychodzę na, do normalnego miasta, wychodzę. Przenoszę się z jednego świata na drugi. Pamięć o tym uchroni następne pokolenia od takich tworów, jakim był, był Auschwitz. Te tłumy ludzi idących, wysiadających na rampie z pociągu, nie wiedzących nieświadomych niczego, 
i spokojnie zmierzających w stronę krematorium. Od czasu do czasu przed blok Firelsztubą grała orkiestra, ta nasza, nasza dobra orkiestra kobieca. Grała czardasze, różne arie operowe, z operetek różne arie. A ludzie szli Szli, szli, szli i nie wiedzieli, nie wiedzieli, czym to się kończy. A to się kończyło komorą gazową.